Et coucou nobles paysans, aujourd'hui nous allons parler du roi lion, plus précisément de leur nom, encore plus précisément de leur signification. Si certains de ces fameux noms sont de véritables noms d'Afrique, plus précisément d'Afrique de l'Est, où la langue nommée Swahili y est la langue nationale, mais vous n'êtes pas là pour un cours de géographie. Simba, en Swahili, veut dire lion. Nala se traduit au mot « cadeau ». Rafiki, le singe chaman, signifie « ami ». Pumba se traduit en « stupéfait »,« esprit lent » ou « étourdi ». La maman de Simba, Sarabi, se traduit par le mot « mirage ». Mufasa a une signification particulière. En effet, Mufasa se traduit par « roi » mais en « manzoto » qui fut le nom du dernier roi du Kenya. Mais en Swahili, Mufasa signifie aussi « Silencieux. Shenzi, le nom de la leader de la bande de hyènes, veut dire sauvage. Le saviez-vous Scar n'est pas le véritable nom de l'antagoniste du roi lion. Non, son vrai nom est Taka, ce qui se traduit par détritu ou indigent, donc quelque chose de miséreux. En fonction des versions, il se renomma Scar lui-même pour ne jamais oublier sa première tentative de meurtre sur Mufasa. Ou, dans la garde du roi lion par exemple, Mufasa lui-même le renomma ainsi en le voyant avec sa nouvelle cicatrice. Scar est donc le seul personnage du roi lion ayant un nom directement traduisable de l'anglais, donc cicatrice balafre. Seulement, cicatrice en anglais se dit que vous. Cela vous rappelle quelque chose Ah bah tiens alors. Oui, tout à fait. Dans le Roi Lion 2, on apprend à connaître le fils adoptif de Scar, Kovu, qui signifie donc cicatrice. Dans le film, il obtiendra lui aussi une cicatrice après s'être pris un coup de patte par sa mère. Dans sa version officielle, Scar reçut un coup de corne qui lui créa sa cicatrice par le buffle Boma, ce qui signifie « gouvernement ». Chiara, la fille de Simba, signifie tout simplement « Princesse. Le saviez-vous Simba a eu un fils que l'on nous cache dans les versions animées. Et oui, dans la série de livres officiels, Simba a un autre fils nommé Coppa, qui signifie « cœur ». Zira, l'ex-compagne d'Oscar et maman de Vitani, et Nuka, devait d'ordinaire s'appeler « Bianca », comme la souris. Mais elle fut donc renommée « Zira », qui, en Swahili, se traduit chez nous au mot « N. Vitani a changé de nom, elle s'appelait d'origine Chetani, donc Diable. Le héros de la série spin-off du Roi Lion est un des fils de Simba, vient du mot Swahili Kayon Godzi, qui se traduit par leader. Un des enfants illégitimes de Simba se nomme Zuri, ce qui se traduit par le bien. Et toi, va traduire le mot qui te définit le plus et viens le mettre en commentaire. Moi, Prince, se dit « Mkou ». N'hésite pas à aller voir nos différentes vidéos sur le Roi Lion. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Gros bisous. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait tous les noms de la garde du Roi Lion parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je ne pense pas que ça intéresse la majorité. J'avais commencé à regarder, hein, mais après, euh, il peut y avoir euh, des petites choses erronées ou étranges parce que certains noms ne veulent pas dire la même chose en fonction du site où vous allez. Allez, gros bisous à tous. Bisous, 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 bisous.